సాధారణంగా ఇంటి పెద్ద ఏదైనా వృత్తిలో ప్రాణాలు వదిలితే ఆ వృత్తి వైపు పిల్లల్ని వెళ్లనివ్వరు కానీ అలా కాదు దేశం కోసం వీర మరణం పొందిన తన భర్త బాటలోనే కూతురు నడవాలని కోరుకుంటున్నారు తన భర్తే తనకు స్ఫూర్తి అంటున్నారామె వీర సైనికుడి భార్యగా తనెంతో గర్వపడుతున్నారని చెబుతున్నారు కార్గిల్ యుద్దంలో వీర మరణం పొందిన మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య భార్య చారులతతో మా ప్రతినిధి శర్మ ఫేస్ టు ఫేస్ కార్గిల్ అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుర్తుకు వచ్చేది ఆ యుద్ధంలో వీరమరణం పొందినటువంటి మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య పద్మపాణి ఆచార్య వీరమరణం పొంది వాళ్ళకి సరిగ్గా ఇరవై ఏళ్ళు కావస్తోంది కానీ ఆ జ్ఞాపకాలను భర్త జ్ఞాపకాలను తన మదిలోనే ఉంచుకొని ఇన్ని రోజులుగా ఆమె జీవనం కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఆయన భార్య చారులత గారు ఉన్నారు ఆమెతో మాట్లాడదాం ఏంటి ఇన్ని ఇరవై ఏళ్ళుగా మీరు ఎలా ఆ మదిలో దాచుకొని ఎలా భారంగా కొనసాగిస్తున్నారు మీ అందరికీ విజయ్ కార్గిల్ విజయ్ దివస్ శుభాకాంక్షలు మాకు ధైర్యం ఎట్లా వచ్చిందంటే మా ఆయన లైక్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు తనకు తెలుసు నాకేమైనా ఆతే మా కంట్రీ మా మా భార్య ఉన్న సిటీలో ఉన్న అందరు స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు వాళ్ళు చూసుకుంటారని ఆ ధైర్యంలో వెళ్ళారు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ద తెలంగాణ స్టేట్ దట్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ అస్ సో వెల్ కానీ మీ ఆయన వీరమరణం పొందినప్పుడు మీ కూతురు మీ గర్భంలోనే ఉంది అప్పుడు ఇంకా రెండు నెలలు అయితే ఆమె బయటికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఆ దుఃఖంలో ఆ ఒక రకమైన సంతోషం ఒకవైపు ఒక రకమైనటువంటి భారమైనటువంటి దుఃఖం ఎలా గడిచింది ఐ డెన్ మోన్ ఫర్ ఇస్ డెత్ నాకు ఎందుకంటే నేను వీరపత్ని ఒక సోల్జర్ని మనం పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫస్ట్ రోజు నుంచి మాకు ధైర్యం ఉండాలి వి హావ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఆ స్ట్రెంగ్త్ నాకు డే వన్ నుంచి ఉంది మా ఆయన షైద అయినప్పుడు పాప కడుపులో ఉంది పాపన పా బాబు అనే తెలియదు నాకు ఒక్కటే మోటో తన ఈ లోకంలో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ఎంత బ్రేవ్గా పాప బాబు అనే బ్రేవ్గా పెంచాలని కానీ మీకు మీరే ధైర్యం తెచ్చుకున్నారా మీకు ఎవరైనా ధైర్యాన్ని నింపారా మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు కానీ మా అత్త మామ మా ఆయన వాళ్ళ చెల్లి అక్క తమ్ముడు అందరు ఫ్యామిలీ మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సొసైటీలో ఉన్న అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేశారు ధైర్యం ఇచ్చారు ఓకే పాపకు అపరాజిత అని పేరు పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటి వాళ్ళ నానమ్మ పెట్టారండి ఎందుకు ఏమైనా రీజన్ ఉందా అపరాజిత అన్ డిఫీటబుల్ అపరాజిత అంటే ఎవరు తనకి అన్ డిఫీటబుల్ అంటే అదే ఎలా చూసుకునేవాళ్ళు అపరాజితను ఇప్పుడు చాలా ప్రేమంగా అండి చాలా ప్రేమంగా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళిందా కార్గిల్ కా అమ్మాయి అవునండి ఫస్ట్ టైం షీఈస్ గాన్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళాలి నా నా ఇక్కడ షహీద్ అయిన అక్కడ చూడాలి నా ఓమేజ్ తనకి పే చేయాలని వెళ్ళింది పాప ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు పాపను ఏమి ఏ రకంగా మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు తన ఇష్టం అండి తన ఆర్మీలో జాయిన్ చేయాలంటే తన లా చదువుతుంది ఆర్మీలో ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా లా చదివిన తర్వాత డాక్టర్ ఇంజనీరింగ్ కాదు మెడిసిన్ ఇంజనీరింగ్ త్రూ కాదు మనం లా చేసి కూడా ఆర్మీలో జాయిన్ చేయవచ్చు సో ప్లాన్ ఉంది చూస్తాం లేదు అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుంది వెళ్తాను అంటుందా ఆర్మీలోకి తనకే ఇష్టం అని నా మనం ఒప్పుకోవడం కాదు ఫస్ట్ చాయిస్ తనకి నేను దేశం కోసం సేవ చేయాలి ఆర్మీలో జాయిన్ లేకుండా వేరే విధంగా దేశంకి సేవ చేయాలని తన ఇష్టం ఐ నాట్ స్టాప్ అవర్ ఒక్కసారి మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్యకు మీకు ఏ రకంగా పరిచయం ఏర్పడింది పరిచయం అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్లో మీట్ చేసాము తనకు కూడా జపల్పూర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వరంగల్ దిగాలి నేను చెన్నై వెళ్తున్నాను ట్రైన్లో కలిసాము జస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ అంతే అది కనెక్షన్ ఉంది ట్రైన్లోనే పరిచయం అయింది అది ప్రేమగా మారింది పెళ్లి వరకు వెళ్ళి ఎస్ ట్రైన్లో కలిసాము తన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఫోన్ చేయని చెప్పారు నేను ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పేచ్చారు ఐ లవ్ యూ ఐ వాంట్ టు మ్యారీ యూ అంతే జ్ఞాపకాలన్నీ ఇప్పటికీ వస్తూ ఉంటాయా మీకు ఎస్ ఎస్ ఐఎమ్ బ్లెస్ టు బీ ఇస్ వైఫ్ ఈ వాస్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ హస్బెండ్ మన త్రీ ఇయర్స్ నాకు యాక్చువల్లీ నేను షైట్ అయిపోయింది నేను బయట ఎక్కడ వెళ్ళాను తన నాకు ఈజ్ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయినా కూడా నాకు అన్ని విషయంలో కాన్ఫిడెంట్ ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఐఎమ్ బ్లెస్ టు బీ ఇస్ వైఫ్ ఐ నెక్ ఇఫ్ ఐ టేక్ నెక్స్ట్ బర్త్ డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ టు బీ ఇస్ వైఫ్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు బీ అ సోల్జర్ ఐ వాంట్ టు సర్వ్ కంట్రీ అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఇస్ వైఫ్ అగైన్ 
యుద్ధంలో కూడా మీకు ఒక లెటర్ లేఖ కూడా రాశారు అప్పుడు మీకు మీ అత్తగారికి కూడా ఆ లెటర్ కు సంబంధించి ఒకసారి మాతో పంచుకోగలుగుతారా ఇన్ ఇస్ ఎవ్రీ లెటర్ హి యూస్ టు సే ప్రే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us నో నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ టీమ్ లైక్ యు నో ప్రే ఫర్ ద ఎంటైర్ యూనిట్ ఎంటైర్ సోల్జర్ అండ్ యు బి బ్రేవ్ యువర్ soldier's wife you have to be brave like you know you know if at all anything happen to me don't sit and cry moan don't moan like you know eduvoddu meeru ani cheppalante okay ippudu desha prajalaku oka major padmapani aacharya bharya ga em cheppagalugutaru as a soldier's wife i want to request all of you to remember the soldiers who sacrificed their life and also please do visit the soldier the veterans who next to your lane maybe in the same city just go and tell them me desham kosram mero me koduku me bari ane tyagam chesaru ani vala martyrs family ki present served veterans valiki thank you for serving the country ani oka chinna bouquet ichi chepte valiki vere em kavadandi soldiers ki inke em vere oddu valiki oka mana fellow citizen velli thanks chepte chaala garvanga feel chestaru కానీ మీ భర్త వీరమరణం పొందిన తర్వాత కూడా అదే ఇంట్లో మీరు ఉంటున్నారు ఎందుకు అంటే వెళ్ళాలని అనిపించలేదా బయటికి ద లవ్ ఫార్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ టిల్ నౌ టిల్ ఐ డై ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ దట్స్ ఇట్ ఓకే థాంక్ యు విన్నారు కదా చారులత గారి అంతరంగం 20 ఏళ్ళు గడిచినప్పటికీ వీరణ మరణం పొంది భర్త వీరమరణం పొంది 20 ఏళ్ళు గడిచినా కూడా జ్ఞాపకాలను మదిలో ఉంచుకునే దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఆమె ఒక సోల్జర్ భార్యగా ధైర్యంగా ఉండాలి దేశాన్ని ప్రేమించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆమె చెప్తున్నటువంటి మాట కెమెరామెన్ రాజారమేష్తో అరవింద్ శర్మ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్